kan man lave en bog i et tv-program, og kan man lave et tv-program i en bog? Det er stadig spørgsmålet her i den næste time, hvor vi i aften skal skrive det femte kapitel i den samtalebog, vi arbejder på sammen med filminstruktøren Nikolas Winding Reffen. Kort fortalt er udgangspunktet for bogen, at Reffen øh, gerne vil tage et skånsesløst og hudløst ærligt opgør med sig selv og dansk film, og herunder brænde en del broer. Øh, bogen har arbejdstitlen Magtværk, eller hvordan jeg fyrede 80 millioner filmkroner af på et egotrip, og endte som en fiasko. Tidligere i det fjerde kapitel, øh, der øh, fortalte Reffen om en film, han har op sit hoved. Den film hedder Liberty Jones, og derfor fik kapitel 4 tit, øh, titlen Liberty Jones. Og undervejs, der følte Michael Bertelsen og Nikolas Winding Reffen hinanden på tænderne. Lad os se, hvordan det forløb. Ja, der har jeg bare haft, og det kan du så kalde en paranoia, en oplevelse af, at du og Mads Brygger i virkeligheden har lavet det her for at udstille mig. Fordi I talte meget om, at øh, god smag var fjenden. At du hader god smag. Det ved jeg, det gør Mads Brygger også. Men jeg har på fornemmelsen, at I synes, at jeg er en repræsentant for god smag. Og det, hele det her bogprojekt er et eller andet setup, hvor I så, hvad skal man sige, udstiller mig. Velkommen endnu en gang. Tak. Jeg synes ikke, vi skal øh, forfølge det, der og Michael Bertelsen talte om. Altså, hvem der prøver at ødelægge hvem. Nej. Okay. Øh, det synes jeg er for, for privat, og det må Michael selv lægge og, og rode med. Mm-hmm. Men til gengæld så synes jeg, at bogen har for slappe håndled i forhold til det, vi snakkede om, det skulle være at der skulle brænde broer, og byen skulle stå i flammer osv. Øhm, altså, hvis vi ser på det for oven, så øh, kom vi nogenlunde fra start, men så har der været en masse føleri, og så har du fortalt en film. Men, altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi nu tager grovfilen frem, mm-hmm. øh, og tager handskerne af. Øh, og derfor skal vi lave et kapitel nu, som jeg vil kalde Herfra er der ingen vej tilbage. Det er kapitel 5. Og det skal handle om, hvordan du misbruger og udnytter skuespillere. For det gør du jo. Øhm. Så det starter vi på nu. Okay. Øhm. Eller vent lige, før vi... Før vi gør det, så kan jeg godt tænke mig lige at høre med dig, hvad, hvad, du, hvad du egentlig selv har fået af reaktioner på det her. Altså, her på den næste time har vi jo fået mange reaktioner, men jeg tænker mere på, hvad, hvad, hvad har du selv hørt? Altså mig? Ja. Øh, jeg tror, det mere er sådan det mest ophidsende, det var, jeg fik sådan en mærkelig telefonopring øh, på vores hjemmetelefon, som vi meget sjældent bruger. Altså din fastnettelefon? Ja. Og så siger jeg hallo, og så er der en, der siger hallo, og så siger jeg ja. Og så siger den anden stemme, hvem er det? Og så siger jeg, er, er det en, en mand eller en kvinde? En mand. Okay. Så en mandlig stemme. Og så siger jeg, hvem er det? Og så siger han, det er en kendt filminstruktør. Og så tror jeg, så er, det, er, det, er, det, er det dig, Thomas? Altså, Thomas Winter. Thomas Winter. Ja. Så siger stemmen, nej. Så siger han endnu mere kendt. Så siger jeg Per Fly. Um, nej, svarer stemmen. Uh, endnu større instruktør end Ole Bornedal. Og så, selvfølgelig, så kan jeg se det. Så er det jo selvfølgelig Lars Trier. Så siger jeg, er det dig, Lars? Det skal vi lige høre med dig. Hvorfor siger du aldrig, at Fonds Trier? Så er jeg ikke det. 
Nå, men det, det, da vi lavede kapitel 1, der snakkede du også om uh, Lars von Trier, men du siger aldrig Lars von Trier, du siger kun Lars Trier. Nå, okay, så var det Lars von Trier. Så siger jeg bare, er det dig, Lars? Så siger han, ja. Og så, så siger jeg, nå, Gud, hej. Og så siger han, hej. Og, øhm, og så spørger han, øh, altså så gør jeg en lidt, lille samtale kort, øh, om vi ikke skal mødes. Men ringer han, fordi han har set dig i programmet? Ja, han har set de her programmer. Og så vil han høre, om vi kunne mødes. Og så, og, fordi det synes han kunne være sjovt. Hvad vil han mødes om? Øh, jamen, det, han vil gerne lave en film sammen med mig. Og øh, det er jeg selvfølgelig meget altså, bæret over, at han ringer. Ikke? Altså, han er jo trods alt den mand, jeg har mest respekt for. Så øh, det bliver jeg selvfølgelig enormt glad, og så spørger jeg, hvornår det kan være, at det her det er en torsdag. Og så foreslår han øh, øh, i morgen, altså om fredagen. Ikke? Øh, men så spørger jeg, om, om vi kan mødes ind i byen, og så siger han, det vil han ikke. Jeg skal komme ud til ham øh, ude i Jeg ved Øre. Ude i Finbyen? Ja, men øh, så siger jeg, men så skal han betale taxaerne frem og tilbage og give en frokost. Og så siger han så ja til ham. Og så, er det et spørgsmål om psykologi, det her? Nej, det er, fordi jeg ikke nogen penge. Øhm, så ankommer jeg øhm, og går ind og får min to taxabonger, så jeg ved, at jeg har dem, når jeg skal hjem også. Og så øh, kommer Lars over og henter mig i kantinen, og så går vi over på... Jamen. Hvordan ser han ud? Jamen, jamen hvordan ser han ud? Jamen, han er ikke så høj. Øhm, <laughs> han ligner sådan en, de der nisser, du ved... Øh, man har i sin baghave. En havenisse? Ja, han ligner en havenisse. Okay. Øhm. Hvad for noget tøj har han på? Jamen, han har øh, sådan en sort t-shirt og sorte bukser og gummesko, og har han sådan en dolk i, en i dolk? sidelom. Eller sådan en eller anden værktøjsting, man kan folde ud, der kan alle mulige sådan handyman-ting. Øhm. Og, øh. <laughs> Så... Øh. Så går vi over på et eller andet kontor, og så sætter vi os ned, og så... Kun dig og ham? Ja, og snakker lidt om de her programmer sådan i 5-10 minutter, og så siger han, at det, han godt kunne tænke sig, det var... Men, men hvad, hvad, hvad siger han om programmerne? Jamen, han, øh, han siger ikke så meget andet, end han har set dem, og han synes, at den største ydmygelse for mig ville jo være nu, i det, at jeg ligesom var på bunden, at øh, han skrev en film, som jeg så instruerede, på den betingelse af, at jeg siger ja til at lave den, lige meget hvad, og jeg må ikke vide, hvad det er. Så det vil sige... Men, men det, han gør nu, eller jeg, jeg synes, det er værd at snakke om her, ja. det er jo, at han blander sig jo i vores proces. Ja. Ja, jamen, det gør han jo. Men, men det der, det er jo et eller andet sted irriterende, ikke? Jamen, jeg ved ikke på den måde, altså, fordi jeg var enormt glad for at komme derud, og jeg var meget spændt på, at, 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 hvad, det kunne, hvad man ligesom kunne finde, finde ud af. Ikke? Og øh, så kommer jeg derud, og så, og så kommer han med det her, den her slags konstellation, der hed, at jeg ligesom skulle instruere en film, han skrev, øh, som jeg ikke måtte vide, hvad det var, men jeg skulle ligesom øh, øh, altså committe mig til at lave den. Ikke? Altså, og så vil han rejse... Han vil skrive en film, som du skal lave, uden at vide, hvad Jeg må, jeg må ikke vide, hvad det var. Nej. Og så vil han rejse væk i, øh, her til vinter sammen med Anders Thomas Jensen, og så skrive den. Anders Thomas Jensen, han er en af Danmarks mest produktive, man skal ja. Og dygtig. Øhm. Og, så, og så bliver jeg lidt skuffet. For jeg, jeg troede ligesom, at, 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 at man men, kunne Men sætte... kunne ikke bare sige, at han vil gerne hjælpe dig? Jo, men, men man kan sige, så havde jeg ligesom... Jeg havde den idé om, at jeg skulle derud, og vi skulle snakke om et projekt, der kunne være sjovt at lave sammen. Noget, hvor man ligesom skulle... Øh, skulle ligesom skulle, øh, skulle udveksle erfaringer med mesteren, og, og, og ligesom så skabe noget nyt, ikke også? Ikke? I, sådan et, I sådan en kollaboration, ikke? Og... Øh, øh, altså, vil han gerne ydmyge dig, Det ved jeg jo ikke. Men du må vel have en idé om det? Man kan sige på den måde, at, at som han meldte ud, at han ville ligesom gå igennem alt det, jeg havde lavet, 
at finde en rød tråd i det, som man så ligesom vil skrive en film om. Ikke? Men det er jo også meget patroniserende. Ja, det er det jo. Han vil jo regne dig ud. Ja. Eller knække din kode, ikke? Jo. Og så siger jeg til ham, at jeg vil være enormt glad også, hvis han har mulighed for at snakke med Peter Olbæk, om muligheden for, at jeg kan måske kan få lov til at købe Pusher 1, som de har rettigheden til, øh, til mig. Ikke? Fordi så kan jeg samle, så meget jeg kan, af mine egne film. Og det betød meget for mig, sagde jeg, at det vil jeg være meget, meget taknemmelig for, også fordi jeg ved, at Lars har købt sine egne film forskellige steder, så han selv ejer dem. Og, 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 og det vil virkelig være en... Jeg vil være dybt taknemmelig, hvis han vil hjælpe mig her. Ikke? Hvad siger han til det? Jamen, det vil han også snakke med Peter Olbøk om. Uh, og så, og så, 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 så ophæver han mødet, eller ophæver, og så siger han, nu skal han videre. Og så, uh, så tager jeg en taxa hjem. Så hvad? Så tager jeg en taxa hjem. Hvordan har du det der? Altså lidt skuffet, inderst inden. Men før jeg starter båndomtageren, øh, hører du mere fra Lars von Trier? <laughs> Øhm, ja, så øh, om, om aften, så, øh, så tænker jeg, ej, måske har jeg været for afvisende, eller for, for ligesom, øh, altså ikke gået med på hans idé. Ikke? Så man har sådan også, ligesom, som du selv siger, man burde jo også være meget smiget over det, ikke? og det var jeg også, ikke? men samtidig var jeg også enormt skuffet. Ikke? Og så sender jeg en sms til ham, hvor jeg skriver, at... Øh, Tak for et godt møde, og jeg, jeg, det kunne blive sjovt at lave det her. Kan, kan du læ- prøver ligesom har, har, du, at... har du din mobiltelefon med? Ja. Kan, kan du læse den højt? Gør du gå ud og hente den? Nu? Okay. Har du fundet den? Ja. Så bare læs... Prøv at finde sms'en, og så læs helt uret op. Jeg går ud fra en svar på den. Ja, altså jeg sender den her sms... Så lad os høre helt uret, hvad, hvad du skriver til Lars von Trier. Jeg sender en, en sms til ham. Og... Øhm og siger, hvad hedder det, at... Øhm, at øhm, hvad skriver du ordet? Jamen, jeg skriver til ham, øh, øh, tak for godt møde, øh, ja, det kan sikkert blive rigtig sjovt, det her. Hilsen, Jan. Og så skriver han tilbage, øh, øh, skal det bogstaveligt? Ja. Øh, så skriver han, øh, øh, Skriver han, øh, øh, snakket med ålen, I må blive enige om produktionsfasen, og så fik vi ikke engang snakket om pusher 1, blev I heller enige først. Hvordan slutter jeg sms'en? Med en smiley. Laver han smiley? Og så tænkte jeg, nå, der bliver jeg igen skuffet. Fordi at... Ålen, det er Peter Ulbæk. Ja, fordi at... Men, ja, men Lars von Trier, som laver smiley, altså et glad ansigt. Mm. Ja, det gør men jeg. Men jeg vil sige, jeg, jeg blev igen, der bliver jeg virkelig skuffet, fordi jeg følte ligesom, jeg har virkelig på den måde sagt, blandet det med, om han kan hjælpe mig med at skaffe pusher, at det kommer virkelig fra hjertet af, om der ikke er en mulighed, om mm. at de kan hjælpe mig. Jeg vil, altså, hvad skal jeg gøre for, at vi ligesom kan... Og så kommer bare det der tilbage med, at han, at han har snakket med Peter Aalbæk, og Øh, og, ikke, og ikke noget med, ja, øh, jeg har også tænkt over det, og, eller, eller det kunne være en... 
jeg vil ikke sige ideen, men jeg synes, du kunne være sjov, hvis vi lavede noget sammen. Havde jeg ligesom håbet på, at man ville vende tilbage. Ikke? Mm. I stedet for, at det bliver sådan et, jeg har snakket med Peter Olbæk, øh, I skal først blive enige om hele produktionsfasen, før jeg kan gå videre. Ikke? Og det betyder vel bare, at, øh, at Centrober vil producere filmen, og jeg skal være direct for hire, og så altså, de kan få en film i gang. Ikke? Så der var jeg ret. Hvad svarer du så? Så svarer jeg bare, okay, hvad, hvad er Peters nummer? Og så svarer Peter Olbæks nummer? Ja, så svarer jeg på det. Øh, og så øh, svarer han, øh, øh, så svarer Lars, han skal lige i aftenshowet, ellers, okay. ja, ellers er det, og så kommer nummer, du virker lidt fra frem, fremfarende til at gøre bud, måske skulle vi bare vente, jeg kan sagtens komme tilbage om nogle år, det kan selvfølgelig være, at jeg er endnu mere umulig til den tid. Og så tænker jeg, ej, nu gider jeg altså ikke mere. Altså. Hvad, altså, at, at du virker for ivrig? Ja, det siger han jo, fordi jeg, i stedet for, og, jeg, fordi jeg bare skriver en, jeg prøver at være og sige, men er det fordi, at, er du ikke ydmyg nok? Det ved jeg sgu ikke. Og så bliver jeg ret pist. Og så skriver jeg tilbage til ham, om han har taget Viagra i stedet for lykkepiller. Det er sms'er, du ser om? Ja, sms'er, om han har måttet slukke nogle, en Viagra-pille i stedet for sin lykkepiller. Var der en smiley i den anden sms, han selv? Ja. <laughs> Hvad svarer han så på det? <laughs> Jamen, så svarer han... Øh... Uh, fænomenet, fænomenet kaldes angst. Det, er, du glæder, det, du glæder dig over, det har altså åbenbart mere end en side. Det kan du jo glæde dig til, når du engang oplever det selv. Smiley. Smiley igen? Ja, så svarer jeg ham, at uh, jamen, til den tid, hvis jeg får angst, så har de nok opdaget noget stærkere. Uh, og jeg prøver bare at være imødekommende. Uh, Uh, um, uh, um, uh, altså mere der ikke i det jo, Hvordan slutter du så din sms? Måske, uh, en, en, jeg tror også med en smile eller sådan noget ting. Eller et eller andet djævel ansigt. Men jeg siger i hvert fald, at der, der, er, ligesom, der er noget stærkere, så ro, ro på gamle mand, ikke? Uh, altså, jeg skal hellere være glad for, at jeg er imødekommende, ikke? Mm. Og så svarer han... Uh, hvor, hvor, hvor lang tid går der mellem de her sms'er? Der går ligesom, at man tager en samtale. Ikke? Er han hurtig på ja. tastaturet? Hvis far ikke bestemmer, så er han jo ikke far. Nogen af os havde jo en heteroseksuel far. Så jeg, hvorfor skal han blande min kære far ind i det her? Ikke? Som bestemt er meget heteroseksuel, i det han har mange børn. Øhm, gode børn. Jeg har mange gode søskende. Men... Lars von Trier og din far har jo også arbejdet meget sammen. Ja, min far har jo hjulpet Lars virkelig og været en stor øh, del af hans succes. Men så er det jo meget ondskabsfuldt, han skriver det til... Til mig? Ja, til hans søn. Jo, men så tænker jeg... Jamen, det er jo ligesom sådan, du ved... Barnet i klassen, der hele tiden skal få opmærksomheden, eller prøver at presse og prikke, ikke? Mm. Og, så, ikke? og så skriver jeg tilbage til ham, at det er altså ikke, hvad jeg har hørt. Altså at... Hvad har du ikke hørt? At hans far skulle være heteroseksuel. Øhm. Hvad, 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 hvad er næste sms? Så svarer han, eller hvad? Ja. Øh. Så siger jeg, det er ikke, hvad jeg har hørt. Um, men uh, hvis han gerne vil være min daddy for noget tid, så er det okay med mig. Men kan ikke lumme nogle penge, så? Men den skal de have en gang til. Altså, du skriver, at, altså, at du har hørt, at Lars von Triers far er bøse. Nej, jeg siger bare, at I har ikke hørt, at han ikke var bøse. Okay, der er selvfølgelig en grads forskel. Og hvad svarer han så? Og så siger jeg... 
at hvis han, ligesom når han begynder at snakke om far og faderrolle, og så siger han, hvis du gerne vil være min daddy for noget tid, så må du da gerne det. Det skal vi da ikke blive uvenner over, men om man måske ikke kunne lumre nogle penge så. Jamen, det er så i samme sms. Ja. Hvad svarer Lars von Trier så? I det øjeblik, jeg bliver far, kan du låne præcis, hvad du vil. Din sukkerfar? Ja, daddy. Men vil du gerne have ham som din sukkerfar? Nej, jo, for en tid. Altså, ikke på det. Hvis vi kunne lave noget sammen, hvis han gerne vil være min far, altså, eller min daddy i noget tid, det er da okay med mig, hvis vi skal lave noget sammen. Men, altså, men hvis han ligesom vil have den rolle, så må han jo også tage ansvaret, ikke? Lige nu har jeg brug for nogle penge. Hvad øh, Kommer der flere sms'er? Mm. Ja, fordi så mens jeg går og griner lidt over det der, at jeg, eller fryder mig over, at jeg kan få lov til at låne nogle penge, så, svarer, så sender han en anden en, som, man siger, som jeg ikke forstår. For Hjorte er det ikke så svært at underkaste sig. De lyver, de lyver over Hjorten, op i krydderen for to år efter at fælde ham med et smil. Kan du læse det højt en gang til? For Hjorte er det ikke så svært at underkaste sig. Det må vel være dig, der er Hjorten, der skal underkaste sig. Okay. De lyver over Hjorten op i krydderen for to år efter at fælde ham med et smil. Er det så Lars, der er over i orden? Hvordan læser du det selv? Jamen, jeg forstod det ikke. Altså, det gjorde jeg ikke. Han siger jo, at han skriver, at du, du lyver. Man kan jo læse det sådan, at du er en jord, der lyver over i orden. Op i hans åbne ansigt. Okay. Men tænker han på noget der? Han skrev også, at han har regnet ud, at du vil, hvad skal man sige, vinde over ham. Ja. Med et smil. Men har I snakket om noget med Hjorte tidligere? Jeg aner det ikke. Det er det, jeg ikke forstod, hvad han mente. Så jeg svarede, om han var på syre. Svarer han så på det? Øh, nu ser jeg. Ja. Han svarer, syre skal man ikke kæmpe af. Hils nu, lille mor. Det er altså liv, ikke? Og s- Smiley? Nej. Øh, og så svarer jeg ham, at øh, det skal jeg gøre. Og at... Øh, at, øh, at jeg håber meget, at han vil... hjælpe mig, eller han må virkelig ikke glemme at snakke med Peter Olbæk om... om hvordan man kan, måske kan få pushet right ud til mig. Og at han må sove godt. Og kys. Kys? Hvorfor skal du kys? Jamen fordi efter det her fand, følger ligesom, vi fandt en eller anden balance mellem os. Svarer han på det? Så får han en smiley. En smiley? En helt almindelig smiley? Ja. Og så ikke mere? Kan vi sende en sms til ham nu? Øhm, det, det er bare en idé, jeg har, men vi kan sende en sms til ham, hvor vi spørger, om han vil skrive foråret til den samtalebog, vi laver. Okay. Om dig. Ja. Øhm. Nu? Ja. Øhm. Du skal bare formulere det, som du vil. Okay. Okay. Hvad gør jeg så? Øhm. Jamen, det ved jeg ikke. Kære Lars. Du skal selvfølgelig selv synes, det er en god idé. Øh. Lars. Mand. Ja. 
Lars Mann. Vil du ikke godt? Jo. Skrive. Ja. Øhm. Hvad hedder det sådan noget? Forår. Skrive et hvordan staves forår. F O R O R D. F O R F O R O R D. O som Ole. R F O R D ja. ja. Og så ord. Ord. F O R O R D. Til bogen om mig. Skal, du, skal vi skrive, at du sidder inde i programmet lige nu? Det vil være så svaret ja, hurtigere. Okay. Sidder. I. Den. Øft. Time. Lige nu. Sådan der. Okay. Har du sendt den? Ja. Men så lad os sende på, ser man svar. Okay. Har du sat lyd på den? Men hvad tror du, han siger til vores øh, forslag? Det ved jeg ikke. Jeg vil håbe, han siger ja. Så vil det være den største ydmygelse for ham. Er det ikke sådan, at man skal se det? Hvorfor ikke? Jo, men altså, så er det jo ham, der skal skrive en hyldest til mig. Det kunne også være, at han vælger at nedgøre dig. Kontrolrummet siger til mig, at det er... Det er der, ja. Det bliver Michael Berlsen, som kommer til at lave det kapitel, jeg vil have, vil have skrevet med dig her i aften. Mm. Øh, kapitel 5, her fra der ingen vej tilbage, som skulle handle om... Ja, som skal handle om, hvorfor du misbruger og udnytter skuespillere. Men det bliver øh, øh, næste gang. Okay. Og så må vi også se til den tid, om øh, Lars von Trier har svaret. Ja. Ja. Det var lidt en tangent, vi røg ud af her. Jeg fik slet ikke startet båndomtageren. <laughs> Men det bliver øh, næste udsendelse. Okay. Tak for nu. Ja.